嗨，大家好，我是罗宾，欢迎来到罗宾水族。我们今天又来到了阿杰的孔雀渔坊的孔雀渔种源中心。我们今天来访问一下阿杰，看他在种源中心的一天到底在做什么事情呢？那我们请阿杰跟大家说 hello 一下。嗨、hey, ，大家好，我是阿杰。OK， 好，那我们来看一下阿杰今天他到底在种源中心帮孔雀鱼做清理或者是饲养的动作呢？我们请问一下阿杰。哎、欸，我们今天来执行一个任务哈，就是把那个我们在这边经营四年多的那个鱼缸啊，做个大翻缸，因为那个发现越来越多微生物了哈，跑出一些水螅啊，然后一些涡虫，然后。还有一些线虫的状况，然后我觉得这个鱼缸的沉积物可能过多，然后我今天来做个大翻缸，那今天来示范一下怎么样去整理我们这个系统鱼缸。OK， 好，那我们就来看看阿姐是怎么操作的，那我们就跟着过去一起看喽。那阿姐，我们今天是要清理这一缸是不是？对，我们现在要清理这一缸。那你是如何去判定这一缸要需要清理呢？哦、呃，第一个就是说，我刚刚有提到哈、哦，我们发现水中有开始有很多微生物出现，就代表几个可能，一个就是你的营养过剩哈、哦，让这些水螅啊、涡虫啊、线虫这些有有办法在这个鱼缸里面存活。那我我是觉得看起来蛮有爱关张的，所以我今天想说，难得要洁癖一下，把它整理干净，这样子。OK， 好。阿姐，那我看到这边有夹一个这个夹子，这个是什么作用？哦，这个是我们渔场在管理的一个小帮手啦。主要就是说这样子，我就可以提醒自己说，哎，这一缸可能需要来处理、来整理一下。那提醒自己，这个是今天要做的工作，这样子。哦，所以这是算一个记号就对了，一个记号，像阿里巴巴一样。哦，是是是，我会在这个鱼缸上做个记号。<笑>好。那我们接下来要开始怎么做呢？那一开始哦，因为我们设计这种系统鱼缸啊，它很便利的是，它下面有一个排水洞。呃，那我们管理的方式，我会先把这个这个板冷哈，这个快排快速排水把它打开，让水会往下抽。然后再来我第二个动作，因为我们是用沙子来养菌的哈、哦。你看我现在要挖这个沙出来，你看我这个手指都插不插下去都有点阻碍，代表说里面已经快要硬化了。哦，啊，挖出来，哦，有没有？这样这样子挖出来，去看。好、哦，啊，脏东西就会跑出来，啊，跑出来，挖出来之后，我就会这样子，好像洗米一样，在水中这样子不断的搅动，然后一边加水，好、哦，我这个水管是加自来水进来，然后一边加水一边排水，一进一出，它鱼缸等下就会干净。好、哦，我这个里里外外都会洗。那有的比较仔细啊，会把底板整个拿出来洗。那那个，我们现在今天就来做这个动作哈。像这个底板啊，它可以可以整片把它挖出来前面。那你看一下啊，从上面看，其实后面啊，除了会跑跑跑进去一些沙，其实后面是非常脏的。那我们就是顺这个机会，把这个后面这个过滤槽把它整理干净。所以我们在做这个鱼缸的时候，最好的方式就是设计它是有快排功能，对，这样子会比较方便。所以这个水要全部都漏光吗？对，就是一进一出把它洗干净。像这样子翻开之后啊，脏东西都会从那个排水洞啊，一直一路往下抽，那就是一一直把脏东西排出去。那这样子让它循环一阵子，水就非常干净。你看这边有很多那个。苹果螺的蛋啊，它也会顺便被它清干净，一些死掉的东西，然后一些微生物啊，就会因为我这个动作把它排掉。那我们这个鱼缸里面放苹果螺的作用是什么？苹果螺哦，可以帮助稳定水质，为什么呢？因为我们喂食要有时候会喂到过剩，那过剩的话，它会沉沉淀到下面，那我们下面刚好有一个苹果螺来帮它清除它最后它吃不下的东西。那这样的鱼缸长期来来讲，就会保持一个比较没有残留的状况，也不容易爆藻或者是长出一些有的没有的的微生物。好，我们现在这个水已经全部都漏干了嘛？那接下来我们要怎么做呢？好，在我会一般的习惯会把后面这个过滤槽哈，彻底的用菜瓜布把它洗干净。但是我用这个是日本的菜瓜布，所以它比较不会沾玻璃。
水族专用的，然后这样刷一刷哦，我们过滤槽已经干净了嘛，然后再来就是把底板放回去，放回去之后把这个气管接好，哦，然后再来就是要像刚刚的动作嘛，哦，就是把沙子再放回去。因为我们这个过滤主要是用沙子来做我们的过滤的材料，所以最最后的任务就是把它归回定位。再来哦，我们是不是利用这个一把塑胶的尺哈、哦，来辅助我们把这个沙子进迅速的归回定位，这样很方便。像刚刚比较大范围的，用手抓到后面。那剩下一些比较维系的，我们就建建长久下来的经验，就建议用这个尺这样，把它拨回去，这样拨一拨，就会恢复到钢色钢的样子，非常的干净。那如此一来，就完成了我们今天翻钢的作业。然后翻钢的时候，顺便把这个鱼缸内外哦，顺便把它擦拭干净。像我现在比较龟毛哈，我连这个水管都顺便把它洗一洗，因为这个用四年多了哈，都被藏污纳垢。那既然要要做，就一次把它做好。好，那这样子就完成。那最后，因为我们系统刚很方便，把它关起来，水把它注满，那就完成了。好，再来我就发现我们鱼场内哈有一缸哦。这个藻类长得褐藻长得特别严重，我觉得这一缸就是我下一缸首要整理的目标，所以我先做个记号，像阿里巴巴先做个记号，下一次我就来洗它。那我今天要洗它，因为我刚刚要下那个漂白水来消消毒嘛哈，我先把这缸鱼移到我前几天洗好的缸子里面。那鱼鱼我们就就是用一个容器哈，把所有的鱼都捞捞进去。啊，这个就是刚刚我们准备鱼缸的鱼哈，现在来放放入我前几天整理干净的鱼缸，像现在它已经苹果在里面养一阵子了哈，然后它已经开始有一些大便，它消化系统也慢慢建立起来，所以它水色比较漂亮，我就移来这缸啊。它一开始要做对水的动作，因为我这边的水温基本上都差不多，因为同一个环境嘛，所以我只要对对水质的部分，我刚刚。移鱼的时候，我是先加一半水，那然后来这边，我又把这一半水加到这个容器，让它一比一，让它适应一下。那等下适应个一二十分钟，我就把鱼带下去，这样就完成鱼缸的动作了。好了，我们刚刚这样子在杯子里面已经兑水，经过了二十分钟哈、哦。那现在我们就把我们鱼放入这个刚洗好的鱼缸里面，那带下去的时候就是要缓慢一点。让它平安的到了它的新的居住地。那再来让这个水位啊有上失的话，我们这个系统的鱼缸就可以利用这个把它把水补满，补到我们设定的水位。好，我们今天看完阿杰帮我们介绍如何清理鱼缸之后，我们现在有一个疑问就是。这些鱼缸每天都需要这样清理吗？来，请阿杰帮我们介绍一下。通常你在家里面养鱼哈、哦，大概一个礼拜整理一次鱼缸，就换一下水就可以。但是像刚刚那种大保养的动作，一般像我这个大概是两三年才做一次，所以是不用那么辛苦。所以你说是不是我每天在做这件事？当你有四百缸，你就是每天都要轮着去做这件事。所以哦。养孔雀鱼是一条不归路了哈，就像我穿的衣服一样 ，just do it， <笑>就是你就是一直做就对了啊。那如果你也喜欢孔雀鱼，欢迎加入台湾孔雀鱼推广协会。那如果说你想要当志工，也欢迎报名。好，那有机会也可以来这边玩玩。好，好 ，OK， 大家好，那我们就感谢阿杰，然后相关的资讯我会放在底下资讯栏。我们今天就先到这边喽，罗宾水族，下回再见，拜拜，拜拜。